Uh, Yaksha Mash. <laughs> oh, yeah, yeah. So it's, uh, it's my uh, third time uh, in uh, Poland. Can you and, repeat, please? Uh, third time in Poland. To jest trzeci raz, kiedy jestem w Polsce. But uh, this time I see whole new things and new face of uh, um, uh, Poland. Ale tym razem widzę nowe rzeczy i nową twarz Polski. And um, when I started from uh, Korea, I felt a very special feeling, which was very nice. Uh, kiedy, when when I uh, start uh, from Korea to uh, to Europe this time. Kiedy wyruszyłem z Korei do Polski, to miałem takie bardzo przyjemne uczucie. Actually, I didn't have uh, any intention, purpose to come to this area of uh, Europe. I was actually heading to uh, toward the Balkan countries. Which countries? Balkan, Balkan. Tak naprawdę, jak wyruszałem, to nie miałem zamiaru przyjechać w te okolice, tylko do krajów bałkańskich. Actually, I, would, uh, I did not plan anything to come to Balkan until uh, uh, last year, and I was uh, uh, miraculously invited to, to uh, Albania. So that's why I first came to Balkans. Także do Bałkanów nie planowałem pojechać, ale w taki cudowny sposób zostałem tam zaproszony do Albanii i tak to się zaczęło. So I was, uh, I was planning to go to Balkan first, but now I'm, I'm here in Warszawa with no, no reason. With no, reason. no więc mój plan był pojechać na Bałkany, ale z, bez powodu tak naprawdę się to jakoś stało, że jestem w Warszawie. Okay, so uh, my ministry, I'm actually a, a missionary to Indonesia. Jeśli chodzi o moją służbę, to ja jestem tak naprawdę misjonarzem w Indonezji. But I don't know why I'm in here. I naprawdę nie wiem, <laughs> dlaczego jestem tutaj. Okay, so God started to send me to the nations uh, since 2016. Bóg zaczął posyłać mnie do narodów w 2016 roku. And that time I didn't know why God wanted to me, uh, want me to travel. I w tamtym czasie nie wiedziałem, dlaczego Bóg chce, żebym podróżował. Actually, I loved Indonesia. Tak naprawdę to ja kocham Indonezję. But I had a dengue fever twice in my life uh, within three months. Dengue fever is uh, like malaria. Miałe, like malaria. Doświadczyłem um, dwukrotnie malarii. And uh, this is really deadly uh, disease. Many people die, uh, missionaries die because of dengue. I wielu misjonarzy umiera z powodu tej choroby, no to jest śmiertelna choroba. Most dangerous is when you have a second time. A najbardziej niebezpieczna jest, kiedy masz ją po raz drugi. And I had a second time within three months. It, that is really rare. Uh, a ja w ciągu happen. trzech miesięcy miałem ją dwukrotnie, co jest bardzo rzadkie. I almost died. I prawie umarłem. But I, you know what? I, my faith uh, is that uh, there is no accident. Do you believe that? There is no coincidence. Ale wiecie, no ja wierzę, accident. że nie ma przypadków. Czy się ze mną zgadzacie? So I thought, I thought uh, there is some reason why I had this dengue fever twice. Więc pomyślałem, że jest jakiś powód tego, dlaczego ja to, na tą chorobę dwukrotnie zachorowałem. My place is not known for dengue, so, but I had this twice in my, uh, in my place. I w, w tym miejscu, w którym ja mieszkałem, wcale to nie jest takie częste. A ja uh, that time I was pastoring a Korean church in, in, in Indonesia. Pastoring. pastoring. Yeah, pastoring. Ja w Indonezji jestem pastorem kościoła. So I know uh, uh, Nina, I've been to Korean church and house of prayer, so all Korean church have an early morning uh, prayer at five o'clock in the morning. Wiem, że Nina uh, też była w, Kore w, w kościele Korei, w Korei i tam wszystkie kościoły mają taką poranną, bardzo wczesną modlitwę. That day I also had, rano, a, had, a, had a prayer, early morning prayer with my, my, my church member and I pray for like one hour in the uh, morning. I tego dnia właśnie od rana z członkami kościoła miałem taką poranną modlitwę, But godzinną. When this thought came to me uh, around 10 o'clock, I went to my pro, uh, prayer closet, prayer room to pray again to ask the Lord why, why I had a dengue fever twice. I kiedy ta, ta myśl przyszła do mnie właśnie podczas modlitwy, to sam udałem się jeszcze na komorę, żeby dalej pytać Boga, dlaczego mi się dwukrotnie przydarzyła ta malaria. So when I pray, always I, I kneel down and pray. Ja zawsze kiedy się modlę, to klęczę. And uh, when I was about to kneel. Down before my knee touched the ground, Lord spoke me three things. Lord spoke to me three things. Zanim jeszcze e, zdążyłem e, na to kolano opaść, to Pan powiedział mi trzy rzeczy. First thing is that Lord told me that He is not pleased with my heart to be settled in Indonesia. I pierwszą rzeczą, którą mi powiedział, to że Pan nie jest zadowolony z tego, że moje serce jest już takie osiadłe w Indonezji. I to był dla mnie szok, bo tak naprawdę ja już to w głowie wiedziałem. Ale 
ale w moim sercu ja tak naprawdę chciałem tam osiąść bardzo, więc to było dla mnie takie szokujące, że akurat na to Bóg zwrócił moją uwagę. And second thing is about wealth. Uh, I still do not understand that. Druga rzecz, to jest tak nie do końca to rozumiem, ale chodzi o bogactwo. And third thing is that I will travel more than ever before. I trzecia rzecz to była taka, że będę więcej niż kiedykolwiek wcześniej podróżował. Did I understand because I was the pastor of 30,000 member church in Korea. Ja tam byłem pastorem 30 tysięcznego zboru w Korei i to And I was in charge of the missions. So I traveled all over the world so many times. And like ja odpowiadałem a, yeah. za prace misyjne, więc wielokrotnie podróżowałem po świecie. One time, one time in one week I traveled 16 times and I had a neck problem because I flew too much. Raz nawet w ciągu tygodnia aż 16 lotów miałem i aż bolało, bolało ham mnie szyja z tego powodu. But you know what happened after that? I traveled maybe three times all world uh, within three, uh, three years. I potem w ciągu trzech lat trzykrot, trzykrotnie właściwie okrążyłem całą ziemię. one of the reasons why I came ziemię. here uh, twice before. Again? Uh, that's, why, that, that's why I came here twice uh, before to Warszawa. I dla, też z tego powodu tutaj już dwukrotnie wcześniej byłem w Warszawie. So now, um, why then Lord sell me to the, to send me to the nations? That, that's a question, right? Więc pytanie jest, dlaczego Pan posłał mnie do narodów? So I, I had no plans to whatsoever, so I always buy ticket usually on the same day I leave. Ja zwykle nie ma, nie planuję, tylko kupuję bilet tego samego dnia, kiedy wyjeżdżam. That means I don't have a plan. Ja nie mam sam żadnego planu. So I didn't have a plan to come to Warszawa and to, especially to this church. I tak samo nie miałem planu, żeby przyjechać do Warszawy. Yesterday, yesterday I was in uh, Turun. Turun. Wczoraj byłem w Toruniu. Yeah. And I plan to go to uh, to Gdańsk, Gdańsk Plan- today. No, 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 yesterday night. Yeah. Wczoraj wieczorem planowałem pojechać do Gdańska. But yesterday morning I felt I need to come to Warszawa to come to this church. Ale poczułem, że powinienem przyjechać tutaj do tego kościoła. I heard, uh, heard from, uh, Angel- Angelica, who I met in Israel. Ponieważ uh, Angelika, którą poznałem w Izraelu, mi coś powiedziała. Yeah, so that's why I'm here. I stąd tutaj jestem. So, the why re- uh, God sent me uh, to the nations because of the one reason. Więc uh, Bóg posłał mnie do narodów z jednego powodu. For divine connection. Z powodu boskich połączeń. And second is for the revival. I drugi, druga rzecz to z powodu przebudzenia. Now when I was uh, when I was here uh, uh, I start uh, uh, worshiping together. Kiedy tutaj zaczęliśmy razem uwielbiać? I felt that uh, some people say how can be can you be successful in worshiping the Lord within one hour just for the one hour. Um, ja słysz- nie, ja tego nie rozumiałam. Ja tego nie rozumiem nadal, ale <laughs> tak właśnie yeah, powiedział. Yeah, yeah. Jak możesz, że, że czuł, że niektórzy ludzie tak pomyśleli, że jak możesz mieć sukces w uwielbianiu Boga przez godzinę. And yeah, so, so as we have a worship together, um, I felt stronger anointing and the presence and thicker. Więc im, im dłużej e, uwielbialiśmy yeah. razem, to t- coraz bardziej odczuwałem namaszczenie i, i co? E, anointing and Thick, i obecność. Presence obecność of the Lord. Pana. And uh, two key words came to me. I dwa takie kluczowe słowa przyszły mi do głowy. One is I. Pierwsze to I, ja. I, I. A ok, oko. And second is a fire. I ogień. So, now if you see there's a I over there. I jak możecie zobaczyć tam mamy oko. I never seen that kind of picture. I, I travel all over the world. I never saw that kind of picture. Zwiedziłem cały świat i ani razu nie widziałem takiego obrazu. But you know I used to see a lot of that. Uh, in the vision, in my vision, when I was praying in A, 90s. Ale wielokrotnie w swoich wizjach widziałem taki obraz. Do you know the meaning of the, the eye? Czy znacie, eye? czy znacie znaczenie jednego oka? You know, uh, uh, last year, uh, uh, my friend, uh, uh, the church member in US, saw one eye when, when he was praying. W tamtym roku mój taki znajomy w Stanach Zjednoczonych widział podczas modlitwy him, właśnie takie jedno. Told him it's a really nice thing. It's that you saw one eye. Ja powiedziałem mu, że to jest super, że zobaczyłeś właśnie to jedno oko. So I, I, I believe you all know when you see the uh, when when it, uh, the photo or the picture of the one eye, you you have you feel something, right? Ja wierzę, że wy kiedy oglądacie ten obraz tego jednego oka, to czujecie coś. So in the English word there is something called the apple of the eye. I w języku angielskim mówi się o źrenicy oka. So do you know the expression? Czy znacie to wyrażenie? 
So uh, when, if you, if, when you see this eye, that means you are the apple of the eye of, uh, uh, for, for the Lord. Więc jeśli patrzycie na ten obraz, to właśnie to oznacza, że wy jesteście tym źrenicą w oka Pana. That means oku Pana. special favor on you. Co oznacza, że jest nad wami szczególna e, łaska, przychylność. You, you have this con congregation. Have a special favor of the Lord. I tutaj jako kongregacja macie, jako kościół macie specjalne Amen. Do you, do you względy, that? czy wierzycie w to? I oko też symbolizuje e, skupienie i cel. Więc to oko zwłaszcza patrzy na ciebie. And that means that means you have a divine uh, like something installed in your life and God is going to uh, 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 accomplish that will uh, for you in this life. I to jest coś co, to oznacza, że jest nad twoim życiem taki cel, który y, pan y, dokończy, dokona That's tego. Why it is called a special favor. I to jest ta szczególna łaska. Czy przychylność. And, and also it, it, it symbolizes a centeredness. I też uh, ono symbolizuje takie wycentrowanie. Okay. Uh, this is the, my first time to hear about Central Europe. Before I only knew Western Europe or Eastern Europe. I teraz słuchajcie, po raz pierwszy usłyszałem o zjawisku jak centralna Europa, wcześniej tylko słyszałem o zachodniej lub wschodniej Europie. Is Poland uh, Eastern Europe or Central Europe? Uh, the, the Western Europe. Czy Polska należy do której Europy? Many people think it's a Eastern Europe. Wielu ludzi mówi, że to jest Europa Wschodnia. Right? But uh, what do you think? Is it Eastern jak, Europe or Western Europe? Jak wy myślicie, to jest Wschodnia czy Zachodnia? People say Central Europe, right? Mówią ludzie zwyczaj, zwykle, że Centralna Europa czy Środkowa. No, I, I, I don't have time to explain, but uh, Nie będę tego jakoś wyjaśniał, I, I often go to Kansas, Kansas, state of Kansas in US. Często jeżdżę do stanu Kansas w Stanach. That is a geographic center of whole US. I to jest z kolei takie centrum geograficzne całych Stanów Zjednoczonych. And God is moving in, in, in central, uh, central uh, US, which is called the Kansas. I Bóg się tam właśnie porusza w tym Kansas. And this time I, 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 I realized this Poland and old Hungary, uh, this area is a central Europe. A tym razem jak tu jestem, to zrozumiałam właśnie, że Polska i Węgry to jest tutaj to centrum. How many, how many neighboring uh, nations here? How many neighboring nations? Jak for, wielu for, macie for, for, for. państw sąsiednich? Seven, right? Siedem. Hungary also has a seven nations around. I tak samo Węgry mają siedem. So now what, what I feel strongly feel uh, this time when I was in Central Europe, God is going to use uh, this Central Europe for God's revival and enlarge His kingdom. Miałem tutaj takie właśnie teraz przekonanie, jak tutaj przyjechałem, że właśnie teraz Pan użyje tych krajów właśnie w środkowej Europie, żeby sprowadzić przebudzenie. I, have many evidences. I mam też na to wiele dowodów. Być może tutaj ten Kościół jest jednym z tych dowodów. Amen. Który... Do you believe that? Czy w to so, wierzycie? This is a centeredness. Więc tutaj chodzi właśnie o tą centralność. So I never knew this kind of church exist in, in, in Poland or in Warszawa. Nie miałem pojęcia, że tego rodzaju kościół istnieje w I Polsce. I've only been to one czy w uh, Protestant church in Krakow, which is a Baptist church. Odwiedziłem tylko jeden protestancki kościół very w Krakowie. Quiet, very quiet. Very very what? Huh? Very what? Very quiet. Bardzo quiet. to był bardzo cichy kościół baptystyczny. No, this no this. <laughs> nie. <laughs> no uh, move of the Holy Spirit. Nie było tam ruch poruszania się Ducha Świętego. Praise God, you know the move of the Holy Spirit. Chwała Panu, że wyznacie poruszanie you się Ducha. You move with the Holy Spirit. I wy się Amen. z nim poruszacie. It is very important in the end time. To jest bardzo ważne w czasach końca. Amen. You understand the Holy Spirit, meeting the Holy Spirit, and work with the Holy Spirit, and move with the Holy Spirit. Rozumiecie Ducha Świętego, poruszacie się z nim. I'm so pleased, you know, to experience this kind of worship. Więc jestem bardzo central, szczęśliwy, że mogę doświadczyć Europe. tego Praise właśnie God. rodzaju uwielbienia w Europie Centralnej. And the second thing is a uh, fire. I druga rzecz to jest ogień. When we were, when we were praying, I, I saw something like the fire is uh, uh, from, from, the, from the ground and up. Kiedy modliliśmy się, to miałem taki obraz, czy widziałem po prostu, jakby a ogień poruszał się z dołu do góry. So fire symbolizes maybe two or three things. I ogień może dwie albo trzy rzeczy symbolizować. Po pierwsze to on oczyszcza z wszelkich or grzechów i pali wszelki brud, wszelką karę. Is love of God. 
Druga rzecz to jest miłość Boga. Ogień ją symbolizuje. And the passion of, uh, of God's, uh, God's love uh, for the nations or, or like, uh, yeah, passion. I symbolizuje pasję właśnie Boga do narodów. So there's, there's a fire from above. I jest też ogień z góry. But there's a fire from the uh, blow. I, ale jest ogień z dołu. So when when the Israelites sinned, there was a fire from uh, below and burnt all the sins and, and kiedy, killed those, those sinners. Kiedy Izrael grzeszył, to z dołu pojawiał się ogień so, i on niszczył. So what I felt is now there, there, there's a fire coming from the uh, from the ground to to burn your uh, the sins uh, of this country and uh, in your life also. Więc tak miałam teraz takie wrażenie, że właśnie ogień, ponieważ on z dołu wychodzi, to on będzie palił te grzechy w tym kraju i też w waszym życiu. The saints. Będzie oczyszczał świętych. Amen. Then you can be used a real clean vessel for for kingdom of God. Abyście jako czyste naczynia mogli być używani. I believe God is doing that. Wierzę, że Bóg tego dokonuje. God wants to clean all this uh, this land. I Bóg chce oczyścić ten kraj. And uh, even within the Christian circle. I też uh, kręgi chrześcijan. Now I was amazed when the first time when I came here, uh, the Varshaba. I thought, wow, there's old buildings and wow, it's perfect, it's beautiful. And later, the guy told me, no, it's all reconstructed. Kiedy to pierwszy raz przyjechałem, tak byłem zachwycony Warszawą i tymi, tymi, bu, tymi budynkami i ktoś mi wyjaśnił, że, so że przepraszam, sorry, yeah. <laughs> że to wszystko yeah. zostało zrekonstruowane, że to yeah. Że nie są takie stare te budynki. So wow, it's amazing. They a, a ja byłem tak zachwycony. Reconstructed this everything. I to from wszystko. The, uh, from, from nothing. There was nothing. I tak naprawdę tam było, tam nic nie zostało i zostało wszystko od nowa wzniesione. So the Poland is a country of a reconstruction. Więc Polska to jest taki kraj właśnie rekonstrukcji. And I heard the Polish people are like Koreans. I usłyszałem też, że Polacy są jak, tak And jak Koreańczycy. Diligent. Bardzo pilni. And more hard working than the, the Germans, <laughs> I bardziej <laughs> ciężko pracują niż Niemcy. So there's a hope. I thought, oh, there's a hope to reconstruct. Więc pomyślałem, super, jest nadzieja, będzie rekonstrukcja. So I, I pray that you, you are the pers- people who reconstruct. Więc ja modlę się, abyście wy byli tymi ludźmi, którzy w duchowy sposób odbudowują Polskę. Amen. You are the agents. You are the agents. Wy jesteście tymi agentami. Every single one of you Każdy, are the agents. Każda jedna osoba tutaj. So, you know, um, so this fire, this fire. Więc jeśli chodzi o ten ogień, I, I also see that fire come come from you inside of you to, to other people. I ja też widziałem, że ogień idzie z was, z waszego wnętrza do innych ludzi. So you you expand you 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 give the fire to other people. Więc wy poszerzacie ten ogień dając innym. Then that's how how it, uh, the revival starts. I w taki sposób właśnie zaczyna się Not przebudzenie. Only from the ground, but fire should come out of you. Nie tylko że z ziemi, ale właśnie że ogień powinien wychodzić z was. And I pray that that will happen. It already happened. Ja, w, ja modlę się, żeby to się działo and już się more in your life. Już się to dzieje. To others. Żeby działo się tego więcej. Share the love of God, Żebyście the gospel, dzielili się the fire, Bożą miłością. So that you, you fire, you, yeah, there's more fire, more fire. i ogniem. Uh, this morning I heard from Angelica how, how she say, has to be saved. Dzisiaj rano Angelika mi opowiedziała. She, she was in the fire, actual fire. O jej zbawieniu, że przechodziła przez ogień prawdziwy? She didn't know God. She, yeah. A, sorry, została uratowana z pożaru. Okay. So this is the power of fire. So yes. I, 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 I wish that you, every single of you, become a fire for others. Więc życzę wam, żeby każdy z was był takim ogniem dla innych. To enlarge the kingdom. Żeby powiększać królestwo. Thank you, thank you, thank you. Thank you.